ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம புளிலா கறி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது ஹெல்த்தியான ரெசிபி மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிப்பியும் கூடங்க இதுக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் புளிலா கறிங்கிறது முருங்கைக்கீரையும் முருங்கைக்காயும் வச்சு செய்யக்கூடிய குழம்பு வகைங்க இதுக்கு நம்ம சிறுபருப்பு யூஸ் பண்ண போகிறோம் கடை மசாலா எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல நம்மளே இதுக்கு மசாலா அரைச்சிக்க போகிறோம் இதுக்காக நான் ஒரு கட்டு முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆஞ்சு கழுவி எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான கீரையாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சிறுபருப்பு அப்புறம் முருங்கைக்காய் ஒரு ரெண்டு கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் அரைக்கிறதுக்கு அரை கப் தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் நாலு காஞ்ச மிளகாய் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் காஞ்ச மிளகாய் வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மசாலா அரைச்சி வச்சுக்கணுங்க அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா காரம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி குழம்பு தூள் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நல்ல சிறுபருப்பை கழுவி நல்ல ஒரு மூணு விசில் குக்கரில் வச்சுக்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி தாங்க ஒரு மூணு விசில் முதல்ல வச்சுக்கலாம் மசாலாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ மூணு விசில் வச்சாக்கில் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு குழஞ்சிட்ருக்கு ரொம்ப மாவாக குழையணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இப்போ இதை லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம எல்லா காய்கறிகளையும் இதில் சேர்த்துட வேண்டியது தான் நம்ம இங்கே முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்கீரை எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு மேலும் நம்ம அவரைக்காய் போட்டுக்கலாம் அதுவும் டேஸ்டாக இருக்கும் மற்ற காய்கறிகள் இதுக்கு தேவைப்படாது மற்ற காய்கறிகளுக்கு போட்டால் இந்த அளவு டேஸ்ட் இருக்காது உங்களுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் மற்ற காய்கறிகளை சேர்த்தடலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துடலாம் முருங்கை முருங்கைக்கீரை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு நிறைய கீரை போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து எல்லாம் சேர்ந்து கம்மி ஆகிடும் உங்களுக்கு குக் ஆனாக்கில் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ காணம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கிளறி விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரே ஒரு விசில் வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க வேலை இந்த குழம்புக்கு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த புளிலா கறி நார்மல் டேஸில் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பத்தி சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அவங்க கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம புளி சேர்க்க போகிறது இல்லை மசாலா சேர்க்க போகிறது இல்லை இன்னும் என்ன கூட சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க ஏன்னா இந்த குழம்ப நம்ம தாளிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இந்த குழம்பு அதனால் பத்தி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் டயட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சேர்த்துக்கலாம் இதில் நமக்கு பருப்பும் முருங்கைக்கீரையும் சேர்றதுனால நல்ல ஹை ப்ரோட்டீனும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இரும்பு சேர்த்தும் நிறைய கிடைக்கும் எப்போதுமே குழம்புல நாட்டு காய்கறிகள் சேர்க்கையில் ஒரு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் அதுலேயும் முருங்கைக்கீரையும் முருங்கைக்காவும் சேர்க்கையில் இன்னும் டேஸ்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நல்ல ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ கிளறி விட்டு உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சிறுபருப்பு வச்சு தான் செஞ்சுருக்கோம் இதுக்கு துவரம் பருப்பு எடுக்காதுங்க சிறுபருப்பு தான் நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்போ வயசானவங்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ இந்த அளவு காரம் போதுமானது இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் காரச்சாரமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு காரம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு இங்கே பச்சை மிளகாய் போடலை நம்ம அதனால் மிளகாய்த்தூள் தான் போட போகிறோம் இன்னும் பத்தி இருக்கிறவங்க மிளகாய்த்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த உப்பு காரத்தை கிளறி விட்டு ஒரு நிமிடம் கொதிக்க விடுங்க ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே குக் ஆனது தான் நல்ல ஒரு நிமிடம் கொதிச்சா போதும் நமக்கு புளிலா கறி தயாராகிடும் இந்த குழம்பை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி